ഹൈ ഫിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് നീറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയിം ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മക്കളോടാണ് പറയാനുള്ളത് അവരോട് സംസാരിക്കാനാണ് വന്നത് എനിക്കറിയാം കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എഴുതി അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാകും കുറേ പേര് റീ നീറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു കുറേ പേര് റീ എവാലുവേഷൻ റീ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ജഡ്ജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഫൈറ്റൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും അഴിമതികൾ നടന്നു കുറേ എക്സാമുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പ്രശ്നം നടന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ടാകും നിങ്ങളിപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ എം ബി ബി എസ് ഒന്ന് നോക്കണ്ട ഈ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് പഠിക്കുക ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ അതർ കോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഏജൻസീസും ആൾക്കാരും ഒക്കെ മക്കളെ ഇപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും എന്നിട്ട് വിദേശത്ത് പോയി ചെയ്യാം വിദേശത്ത് പോയി എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാം കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പഠിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവും ലോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇഫ് എം ബി ബി എസ് ഈസ് യുവർ ഡ്രീം ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹവ് റിയലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് എനിക്ക് ഈ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് എൻ്റെ രാജ്യത്തെ ടോപ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എയിംസ് ഡൽഹിയിൽ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ കോളേജിൽ തന്നെ എനിക്ക് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗിവ് അപ്പ് യു ഷുഡ് നോട്ട് സെറ്റിൽ ഫോർ എനിത്തിങ് ലെസ് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഈ ആര് പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രഷറിലൂടെ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തിനെങ്കിലും പോയി ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യു വിൽ നോട്ട് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദർ ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഷോ എനിക്ക് അതായിരുന്നു വേണ്ടത് എനിക്ക് അവിടെ പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ വർഷം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും അഴിമതികളൊക്കെ നടന്നല്ലോ അപ്പം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പുതിയ ഹൈ പവർ കമ്മിറ്റി വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ എക്സാമിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു അന്വേഷണം നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി നീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഇത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന മക്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഡെഫിനറ്റ്ലി പാറ്റേൺ ഓഫ് എക്സാമിൽ വ്യത്യാസം വരാം കണ്ടക്ടിംഗ് ബോർഡ് തന്നെ മാറാം അല്ലെ അപ്പം നമുക്ക് ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളത് സോ ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ആൻഡ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് അതൊന്നും നമ്മളെ ബോധർ ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമല്ല കാര്യങ്ങളല്ല കാരണം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക പ്രിപ്പറേഷൻ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രീം കോളേജിൽ കയറണം ഇസ് ഇൻഡ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ടോപ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ച് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി എടുക്കണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം എങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ് നൗ ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ടൈം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം മുതലേ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാം പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണിത് നോട്ട് റീഡിംഗ് എൻ സി ആർ ടി എസ്പെഷ്യലി ബയോളജിക്കൊക്കെ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്യുവർലി എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ പല സിലബസ് പഠിച്ചു വന്ന മക്കളായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് സിലബസ് പഠിച്ചു വന്നവരാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ യു ഷുഡ് പുഡ് ദിസ് നിങ്ങൾക്കൊരു സെൽഫ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കുക അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മക്കൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണിത് ബയോളജിക്ക് എൻ സി ആർ ടി ഒക്കെ വായിക്കും എന്നിട്ട് ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും എൻ സി ആർ ടി അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് നോക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈവൻ ഫോർ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഓൾ സബ്ജെക്ട്സ് ത്രറൗ എൻ സി ആർ ടി റീഡിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം എൻ സി ആർ ടി ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുക കാരണം ചിലപ്പം മറ്റേ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫിയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒക്കെ ഫോ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒറ്റയടിക്ക് എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വരില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നാലും മക്കളെ ഇൻ യുവർ സ്റ്റഡി റുട്ടീൻ
ഒരുവിധം നോക്കിയതാണ് എല്ലാം എനിക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി റിപ്പീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ ആ സിലബസ് ഒരുവിധം അറിയാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ മാത്രം നോക്കാണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ റീറിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വൃത്തിയായി ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അനാലിസിസ് ആണ് നീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ എനിക്ക് വന്നു പോയ തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുക ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്ത് മക്കൾ എഴുതി വെക്കുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഏത് സബ്ജക്റ്റിനെയാണ് എനിക്ക് പാളിപ്പോയത് തെറ്റിപ്പോയത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കത് തെറ്റിപ്പോയി റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ റീസൺ അത് എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്ക് അനാലിസിസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മക്കൾ ചെയ്യുന്നത് ബയോളജിയിലൊക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ വായിക്കും ഒരുപാട് തിയറി വായിക്കും എന്നിട്ട് പറയും ഓ ബയോളജി സെറ്റാണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരുവിധം പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബയോളജി സെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരോട് ബയോളജി ആരോട് ചോദിച്ചാലും മക്കൾ പറയും ഏതൊരു ടോപ്പറിനോട് ചോദിച്ചാലും പറയും അവർ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എക്സാം ഹോളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകുക അപ്പോൾ വെറുതെ വായന മാത്രം പോരാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണം അതും ഒരേ ടൈപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സാമിന് വന്ന പാറ്റേൺ ആണ് മാം പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബയോളജിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബോട്ട്നിയിൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അസേഷൻ റീസൺ നമുക്ക് കുറവായിരുന്നു മാത്സ് ഫോളോയിങ് പതിമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വെറൈറ്റി എന്തുമാത്രം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അത്രയും മാത്സ് ഫോളോയിങ്ങും ഡയഗ്രാം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എസ്പെഷ്യലി ബയോളജി തിയറി ആണ് തിയറിറ്റിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഏറ്റവും ബേസിക് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ പോലും വെരി സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇവൻ ആസ് എ ബിഗിനർ ഡെയിലി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ മക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നോട്ട് ഡൂയിങ് സെൽഫ് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഓൺലൈനായിട്ടോ ഓഫ്ലൈനായിട്ടോ ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും കോച്ചിങ്ങിനും ക്ലാസ്സിനും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ ഞാൻ ക്ലാസ് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പക്ഷേ ഇഫ് യു റിയലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെൽഫ് സ്റ്റഡി ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വൈകിട്ട് വന്നിട്ടാണെങ്കിലും അന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടോ ആ ടോപ്പിക്ക് നന്നായിട്ട് നോക്കുക ആൻഡ് പ്രാക്ടീസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെയിലി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അന്ന് പഠിച്ച ടോപ്പിക്കിനെ ബേസിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ പഠിക്കണം ചെയ്ത് നോക്കണം ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രാക്ടീസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ റീഡിങ് എൻ സി ആർ ടി ഓക്കെ മാം പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എപ്പോഴും ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ലൊരു സ്ട്രക്ചറോടെ നല്ലൊരു പ്ലാനോടെ നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ റിസൾട്ട്സ് നന്നാക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഗോ വിത്ത് എ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നിങ്ങൾ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഇന്ന മാസം നമ്മൾ ഇന്ന സിലബസ് പഠിച്ചു തീർക്കും ഇന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് തീർക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മണിക്കൂറും നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡേനെ പ്ലാൻ ചെയ്തൂടെ ഞാൻ വൈകിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്ര സമയം സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്യും അല്ലെ അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത ദിവസത്തെ എന്താണെന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യും സോ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് സ്റ്റഡി ടൈം ഒരു ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ച് മാസങ്ങളുടെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ ജൂൺ മാസമായി അല്ലെ ഇനി അടുത്ത മാസം അടുത്ത വർഷം മെയിലാണ് നമ്മുടെ എക്സാം
ഇപ്പം നമ്മൾ സിലബസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുക നിങ്ങൾ രാവിലെ പഠിക്കുന്നവരായാലും രാത്രി പഠിക്കുന്നവരായാലും ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ടൈം ടേബിളിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് ഹെൽത്ത് സാക്രിഫൈസ് നമ്മൾ കുറേ ഇരുന്ന് വായിച്ചിട്ടും പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം അവസാന നിമിഷം നമ്മൾ കിടപ്പിലായി പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹെൽദി കോമ്പറ്റീഷൻ ഹെൽദി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ആർ ഓൾ ഗുഡ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരുമ്പോൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് കമ്പൈൻ സ്റ്റഡിയൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ പോസിറ്റീവ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നല്ലത് അവരെ കൂടെ വെക്കുക അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ബിക്കോസ് ഓൾസോ എല്ലാവരോടും നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസിൻ്റെ കാര്യം ഫുൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മീൻ വെക്കാൻ വരുന്ന ചേട്ടനോടും നമ്മുടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേച്ചിയോടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വഴി കൂടി പോകുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരോടും എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഈച്ചിനെ പഠിക്കാൻ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ പഠിച്ച് ഇത്ര എത്തി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ എത്ര പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തി എല്ലാവരോടും ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്താൽ ഓക്കെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളെ പോസിറ്റീവ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ്സിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോസിറ്റീവ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണെങ്കിലും അവരോട് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് ഇൻഫ്ലു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുണമാവുന്ന് തോന്നണം ഓക്കെ അതായത് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ മാത്രം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സോ ബേസിക്കലി കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഹെൽദി കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് പക്ഷെ നിങ്ങളെ നെഗറ്റീവ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒഴിവാകുക ബേസിക്കലി ഓക്കെ അപ്പോൾ മക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെസ്സിങ് മോർ ദാൻ വർക്കിംഗ് ആണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്സിനൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ അധികം സമയമില്ല ഒരുപാട് സമയം ഫോൺ വിളിച്ചിരിക്കാനും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനും ഒന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ലെറ്റ്സ് ഫോക്കസ് ഓൺ ആർ ഗോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോഡ് ആൻ ഐഡിയ മക്കളെ സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കരുത് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും എണീറ്റ് തന്ന് ടീച്ചേഴ്സിനോട് സംശയം തീരുന്നത് വരെ ചോദിക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫീലിംഗ് ആണെങ്കിലും അത് എപ്പോഴും കേൾക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വീണ് പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആൻഡ് സ്പീക്ക് ടു യുവർ പാരൻസ് ദേ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു പിന്നെ പ്രീ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പി വൈ ക്യൂസ് നല്ലപോലെ റിവൈസ് ചെയ്യണം നല്ലപോലെ നോക്കണം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ പി വൈ ക്യൂസ് നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും പി വൈ ക്യൂസ് നോക്കുക ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലാസ്സുകൾ മിസ്സാക്കിയാലും ഓൺലൈൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ഓൾറെഡി വീഡിയോസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി മക്കളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ യു വീക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് വെയർ യു വെൻറ്റ് റോങ് അതിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോവുക പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റഡിയിങ് ഫ്രം ഗൂഗിൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഗൂഗിളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വെബ്സൈറ്റ്സിൽ നോക്കാതിരിക്കുക ഒരു റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചറോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിനോടോ റെഫർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ വരും ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ മക്കൾ എഴുതാൻ എഴുതും ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മാർക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഓർത്ത് വിഷമിക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ഫുൾ സിലബസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റൊക്കെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിൽ മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് എഴുതുക അപ്പോഴത്തെ സ്കോറും നമ്മുടെ
പക്ഷെ പ്രോഗ്രസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ ഗിവ് ഇറ്റ് യുവർ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്ന മക്കളോട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞു തരണം തോന്നി ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വാസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇഫ് യു ഫെൽറ്റ് ഹാപ്പി ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആഫ്റ്റർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് വിത്ത് യുവർ നെയിം ഐ എം ഡോക്ടർ വാട്ട് എവർ ആൻഡ് യു വിൽ ക്ലിയർ നീ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതൊരു പ്ലഡ്ജ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ലെറ്റ് സി ദാറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല പോലെ പ